ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚನ್ನಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಧನವನ್ನ ತುಂಬಿರಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕವು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಪಕರಣವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಗ್ರಹ ತಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉಡ್ಡಯನವನ್ನ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತೆ ಸೊ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಜು ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳಿವೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಂತವನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಂತವನ್ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಈ ಆಜು ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೂಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಂಜಿನ್ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ 
ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ತೂಕದ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಟಿ ಒ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಸ್ಥಾಯಿ ಕಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಾರದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಟೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕವು ಈ ಒಂದು ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವರೆಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಟನ್ ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಕ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ತೂಕದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಟಿ ಒ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಇದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಚಂದ್ರಯಾನದ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಲೋಡಿನ ತೂಕ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಒಂದು ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹಂತ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಂತದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘನ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಧನದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಟನ್ ನಷ್ಟು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್
ಎನ್ ಟು ಓ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ದ್ರವ ಇಂಧನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ ಇಂಧನವನ್ನ ದಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಉರಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಹಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಹಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಇಂಧನ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರಿಯೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಜಿನ್ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ರವೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಆ ದ್ರವೀಕೃತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ದ್ರವೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ದ್ರವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ದ್ರವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ದಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವು ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಂಧನ ದ್ರವೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಜನಕ ಅದನ್ನು ಉರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ್ರವೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳೇನಿವೆ ಇವು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ಉರಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉರಿದು ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ಯಾವ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೋ ಆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾನು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೋ ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ 